Have you ever been in love? Been into a romantic affair? Or been heartbroken? Then, here's your chance now to watch and listen to a love guru who can make you fall or ease the pain in your heart. Moments of Love with John Erickson Now on Pep TV Channel 3 and The Ultimate 105.5 FM Moments of Love Close beside you in the warmth of the light All through the night Hello and welcome to uh, The Moments of Love with John Erickson Welcome to another edition. This is your chance now to start sending your messages, your love codes, and of course, including your love problems. And I'm going to try to do my best to help you ease the pain in your heart. This is John Erickson welcoming you to another episode of Moments of Love. This program is happening on Wednesdays at 3 to 6 p.m. We are being live on Pep TV Channel 3 and the Ultimate 105.5 FM. You can now start sending your messages and our numbers are 0916-454-9855 and 0928-909-2909. You can also like our uh, Facebook fan page for Moments of Love with John Erickson. You just have to search for it on Facebook. Later, catch the Heart Matters portion. And this week's uh, featured love story is from uh, Carla of Angeles City. So you better watch out for it. Dito lamang yan mga kaibigan sa Moments of Love with John Erickson. For the meantime, I'd like to play a song here. Something from Stevie B. This is back in 1996. And this one is called Waiting for Your Love. How can I explain the sorrow and my pain? I believe that you and I should be together once again. Every night I pray that you'll come back to me. But the tears keep falling.
Yes, we now have to start reading some of your messages right here. And let me just begin with some of the beautiful love codes. Somebody here says, Sometimes you have just to test someone, not because you do not trust them, but to see how much they are willing to prove they deserve you. That is from uh, Saragossa. And someone says, I am a strong person, but do you know what makes me cry? It is when I gave my best, but still feel useless. From Mary Jane of Concepcion Tarlac, thank you so much. Another one, don't wait for the text of someone who does not really want to text you, because the more you wait, the more you hate. Ang pagmamahal ng isang tao na may mahal ng iba ay parang pagsabit sa jeep. Alam mong bawal pero minahal mo pa rin. Alright, thank you. And someone here says, Marialize mo lang ang isang taong sinayang mo kapag hindi na ito nagahabol sa'yo. Oo nga naman, di ba? Kadalasan kasi kapag meron tayong boyfriend or girlfriend, at uh, araw-araw nandiyan lang siya lagi, no? Uh, kung minsan eh, napapabayaan natin siya. Hindi natin siya masyadong napapansin. Pero kapag ka ito ay biglang nawala at hindi na natin siya nakikita at nakakasama, eh doon lang natin nare-realize na importante pala ang tao na yan. Okay. And anyway, thank you so much. And there is another one. Patawad kung minsan inaaway kita. Sorry kung minsan hindi kita napansin. Kahit ganito ako, mahalaga ka sa buhay ko. There we go. Maraming salamat. And there is a love problem right here. Good PM, Kuya John. Hingi lang po sana ako ng advice. My uh, boyfriend po ako, pero isa siyang lesbian. Kaya lang nagbreak na po kami. Binray ko po siya dahil alam ko na mali ito. Pero mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Ano po ang gagawin ko? From someone. Okay. Alam mo, naiintindihan kita, no? Uh, kung uh, iniisip mo na mali ang ginagawa mo at uh, yan ay uh, pinutol mo, no? O itinigil mo, it's because you know this is not right. Mas maganda yon. At least... Uh, alam mo kung ano talagang dapat mong gawin. Now, yung tungkol dyan sa nararamdaman mo na hanggang ngayon ay mahal mo pa rin siya. Alam mo kahit naman sino eh, di ba? Lahat tayo. Kahit na ikaw o ako, my girlfriend ako, no? At nawala siya sa buhay ko, hahanap-hanapin ko pa rin siya. But I'm sure, as time goes by, eh, makakalimutan ko rin siya at makakapag-move on din ako. Katulad mo rin, no? Makakapag-move on ka rin, eh, malay mo, di ba? After few weeks or uh, few months, eh, makalimutan mo na siya at makapag-move on ka na. At least, di ba, nagawa mo kung ano yung dapat para sa'yo. Okay? Anyway, maraming maraming salamat sa'yo. And let's see what we have here. There is another uh, love quote right here from uh, Janelle Ramos. 
posted on Moments of Love with John Erickson's page. Hindi man tayo sabay ipinanganak, mas bata man ako sa'yo, o mas matanda, mahalin mo lang ako ng tama, promise, sabay tayong tatanda. Okay, thank you so much. That's a real nice one. There we go, and uh, let's see what we have here. This is another love quote. Hindi talaga ideal para sa lahat ang long-distance relationship. Aminin natin na sa bawat magkarelasyon, napakahalaga na physically present kayo lagi para sa isa't isa. Pero sadyang matitibay ang iilan kasi kanila itong nalampasan. Ito yung klase ng relasyon na alam nating challenging sa lahat. Dahil dyan ay uh, malalaman kung hanggang saan nyo kayang panindigan yung ipinangako nyong pagmamahal at salitang walang iwanan. Okay, and uh, nakakalungkot isipin na kadalasan na uuwi ang relasyon sa katapusan dahil sa agwat na namamagitan. Kaya ang pagmamahal, hindi lamang isang emosyon na nararamdaman ito. Ito ay desisyon na kung saan nararapat lamang na iyong panindigan sa taong iyong napangakuan. All right, there you go. That's a, that's a cool one. Thank you so much. And let's see what we have here. Okay. Here we go. Somebody here says, No matter how long the time that we have to wait, the destiny will make way for us to be together again. All right, there you go. That's uh, coming from Mr. Pogi. If smiling for a few seconds can make a photograph beautiful, then just imagine how beautiful your life if you keep on smiling. That's true. Thank you so much. Okay. And now let me just play a song here, something from John Sakata back in 1992. This one is called Angel. You're still watching Moments of Love with John Erickson and Pep TV Channel 3, and you're listening to it on 105.5.
You're still watching Moments of Love with John Erickson on Pep TV Channel 3 and the Ultimate 105.5 FM. Okay, and uh, I've got some more of your messages right here. I just want to uh, remind you to uh, catch the Heart Matters segment of Moments of Love where we feature letter senders who are sharing their love stories. At abangan nyo yung kanyang uh, love story at alamin din ang uh, kanyang suliranin sa kanyang uh, buhay pag-ibig. Alright, and uh, saying hi and uh, hello and happy listening to uh, Nicole Makapagal and to Rafaeli Pineda. Hello there to the two of you. Welcome to the show. Welcome to uh, the Moments of Love. Alright, and uh, I've got some more of your messages right now. And let me just continue with... Uh, some of those beautiful love codes. Somebody here says, Minsan, mali ang bagay na gusto kong aminin sa'yo. Tulad ng mga salitang, nasasaktan ako, nagsiselos ako, natatakot ako, kasi baka sabihin mong, sino ka ba para masaktan? Ano ba kita para magselos ka? Kaya mas pinili ko na lang na manahimik at hintayin mong sabihin na gusto kita. That is uh, coming from someone that has no name. Thank you so much anyway. All right, uh, I would like to uh, remind you to please uh, do uh, send your text messages once and don't forget to uh, include your name and your location. Okay. Someone here says, Don't let your life be sad when you know you can be happy. Number one, do not cry. When you know how to smile, it is not easy to forget the things that hurt you most. But always remember, never make your life bitter. Thank you so much. Okay. And uh, another one. Do not throw the chance to love the person who really loves you. Because not every person can love you seriously. That's from Leah of Bataan. Thank you so much to you, Lea. Good PM, Kuya John. Advice lang po. May uh, boyfriend po ako, pero naghiwalay na po kami. Huli na nang malaman ko na nabuntis niya pala ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ngayon po ay nanganak na ako. Kailangan ko ba ang humingi ng uh, sustento sa kanya? Okay, anyway, that is uh, coming from someone Uh, it has no name. But anyway, again, please do include your name and your location whenever you are sending your messages to us. Alam mo, uh, kung yung uh, katanungan mo ang sasagutin ko na kailangan mo bang humingi ng sustento sa kanya, syempre, uh, may karapatan ka naman na humingi ng sustento sa kanya. No? Lalo na kung uh, totoo naman na uh, nabuntis ka niya at uh, anak din niya, no? yung uh, baby ninyo. Pero uh, ang tanong ko lamang dito ay uh, nalaman ba niya o ipinaalam mo ba sa kanya na ikaw ay nabuntis niya? Okay? Kasi medyo mahirap kapag ka iyan ay hindi mo ipinaalam sa kanya. Tapos ngayon, kung kailan ang anak ka na, tsaka mo papaalam sa kanya tapos hihingi ka ng sustento. No? So uh, medyo mahirap ng konti yon Kasi baka mamaya hindi ka paniwalaan. Pero kung yan ay nasabi mo sa kanya, hindi na mahirap yan, no? Talagang uh, obligasyon niya na tulungan ka para sa pagpapalaki ng uh, inyong anak, no? Dahil kailangan kanyang tulungan. Now, sabihin na natin na uh, hindi mo ito nasabi, no? Well, uh, nandiyan na yung talagang uh, mabibigla siya. Pero alam ko naman na kaya mong uh, patunayan yan, no? So, uh, Pwede mo pa rin ituloy yung uh, paghingi mo ng sustento. Kasi you can never deny na siya ang ama ng iyong baby. No? Well, anyway, uh, as I've said, no, medyo mahirap talaga kapag uh, hindi alam ng iyong boyfriend. So, uh, hindi ko naman alam kung kayo ay uh, meron pa ang communication o wala na. But I hope na meron pa rin kayong communication. No? Dahil karapatan din ng uh, baby mo na kilalanin siya ng kanyang ama at uh, karapatan din ng uh, iyong boyfriend or ex-boyfriend na kilalanin din niya yung kanyang uh, anak. Okay? Alright. So, uh, anyway, maraming maraming salamat sa iyo. And I've got some more of uh, your messages. 
Somebody says, Ang paghihintay ay uh, senyales ng tunay na pagmamahal at pagtitiwala. Dahil kahit sino, kayang sabihin, mahal ka, pero hindi lahat kayang hintayin ka. Instead of saying, I love you, try to say, I will wait for you. That is uh, coming from uh, Vic Salvador ng uh, Nueva Ecija. Maraming salamat sa iyo, Vic. Forget who hurt you yesterday. Rather be inspired to someone who is always be there to love you every day. Okay, from uh, Kia, Jane Gomez. This one is from Ray Capas. Never be sad for missing whatever you have expected. But be happy since God made you realize that those expectations are not worthy in your life. There you go. Thank you so much. Another one, pretending to be happy when you're in pain is just an example of how strong you are as a person. That is also coming from Mr. Pogi. This one is come from someone you are not obligated to win. You are obligated to keep trying to the best you can be every day. There you go. Another love coat. Friendship is like the hands of the clock. Though we are in the same clock, we are not able to meet the time in a minute. But the most important is we stay connected. All right, there we go. Maraming maraming salamat din. Okay. And uh, let's see what we have here right now. Una, tinuruan mo akong maging kaibigan kita. Pangalawa, tinuruan mo akong uh, mapalapit sa'yo. At pangatlo, tinuruan mo akong mahalin ka. Sana, huwag mo munang ituro sa akin ang kalimutan ka. Dahil, Mahal na kita at hindi ko kaya kapag nawala ka kahit minsan lang tayo magkita. There we go. Maraming salamat sa iyo. Okay. Anyway, I've got some more of your uh, favorite songs right now. This is still uh, Moments of Love with John Erickson happening on Wednesdays at 3 to 6 p.m. We are being live on Pep TV Channel 3 and the Ultimate 105.5 FM. If you have any love stories uh, you want to share to us, just email us at momentsoflove at ymail.com. That's momentsoflove at ymail.com. Mamaya mga kaibigan, nabangan nyo yung ating love story. Here is a music right now called Nanghihinaya, right here on Moments of Love. Inaam ko, nagkamali ako. Naamin ko, nasaktan ko ang puso mo Hindi huwag ka nang walang dahilan Sumama so, sa iba, hindi walang ako nagpaalam Hindi malang nagpaalam Nabalitaan ko, lagi ka na
ka pa rin nagbabago Mahal mo pa rin ako It's now time for Heart Matters. Share your true-to-life stories of love, wherein hope and healing comes within. Moments of Love with John Erickson Hello and welcome to uh, The Heart Matters, where we feature love stories. This week's letter sender is from... Angeles City, who is seeking for an advice to uh, her love problem. So here it is. Dear John, I've been listening to your show since I discovered it, and I'm so amazed on how you give advice to your listeners. Hope that you can also give me an advice to my love problem. My name is Carla, 20 years old, and I am from Angeles City. I'm a fourth year college student. And I'm so confused, John. I'll start my story when I was still in elementary. I thought, magiging masaya na ako nang nalaman kong may gusto sa akin ang lalaking gusto ko. But I never knew na madami palang mga challenges sa aming dalawa. Magkakilala na kami ni Eric mula pa noong naging mag-classmates kami sa grade 5. He is a Korean national at matagal na matagal na siya dito sa Pilipinas. Since he became my friend, ay nagustuhan ko na siya. Lagi kaming pinagsasama ng aming mga friends. Maybe because they know na may gusto ako sa kanya. Nalaman ko na lang noong grade 6 na kami na may gusto rin pala siya sa akin. Since then, lagi na kaming magkausap. But I know that we're still so young kaya wala pa akong alam tungkol sa mga ganoong bagay. Knowing that we like each other, hanggang ganoon lamang yon John. We graduated in elementary at pagdating sa high school, magkasama pa rin kami sa iisang school. But during our first year, madami na ang mga nagbago. Hindi na kami masyadong nagpapansinan at bihira na lang kaming Magkasama. I had my first boyfriend during my first year in high school, John. But I think, hindi ko minahal ang first boyfriend kong yon, Dahil masyado pa akong bata noon at wala pa akong alam tungkol sa pagmamahal. Hindi ko nga maintindihan kung bakit naging kami ng first BF kong yon. Nang malaman ni Eric na nagkaroon ako ng boyfriend, Tinext niya ako kagad at tinanong niya kung bakit daw at papaano naging mag-boyfriend kami 
ng guy na yon. Nainis nga ako sa kanya, John, dahil uh, pinapakialaman niya pati ang love life ko. Pero nalaman ko rin sa best friend ko na kaibigan din ni Eric na may gusto pa rin si Eric sa akin. Dinedma ko lang yon At matagal ko siyang hindi pinansin. Until the time comes na naghiwalay na kami ng first BF ko. Nang malaman ni Eric na wala na kami, nagparamdam siya. Pero medyo naging bad pa rin ako sa kanya dyan dahil lagi ko siyang hindi pinapansin at lagi ko rin siyang sinasaktan. I know na nasasaktan ko na siya dahil sinasabi naman sa akin ng mga kaibigan ko ang tungkol doon. Kaya napag-isip-isip ko rin na baka mawala ang interest niya sa akin sa pagiging ganoon ko sa kanya. Pero hindi pa rin nangyari yon dyan. It was a summer vacation before kami mag second year high school. He told me that he's going to Korea. Nang magpaalam siya sa akin, sinabihan ko siya na huwag nang bumalik sa Pilipinas. Ganon ako kasama sa kanya dyan. After two months, pasukan na namin para sa second year. Nagulat ako nang makita ko siya at nalaman ko na classmate ko pa rin siya. Then days have passed at may nakilala akong isang guy. Nagustuhan ko siya. At hindi nagtagal ay naging boyfriend ko ito. Hindi ko masyadong kinakausap si Eric noon. Kung magkakausap man kami, ay about school things lamang. Nalaman din ng boyfriend ko ang tungkol sa pagkagusto nito sa akin mula pa noon. Nalaman ko rin na balak makipag-away ng boyfriend ko kay Eric. At ganoon na nga ang nangyari dyan. Lalong gumulo ang sitwasyon dahil nawala sa tamang pag-iisip ang boyfriend ko. Bigla niyang sinugod si Eric. Ginawa ko ang lahat para awati ng boyfriend ko pero hindi ko siya napigilan. At dahil sa nangyari ay nakipaghiwalay ako sa kanya. Maging ako ay nasaktan din ng boyfriend ko dyan. Pagkatapos ng nangyaring gulo, I apologized to Eric. He said na okay lang daw yon, and he understands. He asked me kung bakit daw naging kami ng lalaking yon, At ano daw ang reason kung bakit ganoon na lamang ang galit niya sa kanya. He also asked me kung uh, nakipag-break daw ba ako nang dahil sa kanya. Maging ako ay napaisip din kung siya nga ba talaga ang dahilan kung bakit nakipag-break ako sa aking boyfriend. Hindi ko sinagot ang kanyang mga tanong dyan dahil maging ako mismo ay naguguluhan din. Bakit kaya mapagbiro ang tadhana? Bakit kaya pagdating niyo ay sabay pa? Pagkalipas ng ilang buwan, 
Naging tahimik lang kami ni Eric. Naging normal ang samahan namin. Hanggang sa natapos ang school year. And during our summer vacation, nag-uusap naman kami ni Eric through chat, text, and sometimes through phone calls. Lagi niyang pinapaalala sa akin na ako pa rin ang gusto niya. At hindi daw siya mag-give up. Hindi ko na alam kung ano talaga ang nararamdaman ko para sa kanya dyan. Dahil paminsan-minsan, naiinis ako sa kanya pero kapag hindi ko naman siya nakakausap ay namimiss ko siya ng bongga. Dahil doon, iniwasan ko siyang muli. Hindi ko talaga maintindihan ang aking sarili dyan. Nagsimula ang pasukan at third year high school na kami. Hindi ko na siya pinapansin. Mabuti na lang, hindi ko na siya classmate dahil nalipat siya sa kabilang section. Because of that, natuwa ako dahil sa wakas. Makakaiwas na rin ako sa kanya. Natapos muli ang school year na wala na kaming connection sa isa't isa. At pagdating ng fourth year high school, hindi ko na talaga siya naging classmate pa. One day, birthday ng isa kong kabarkada at ito ay isang house party. I was so excited to go to that party. At nung nandoon na ako at nag-enjoy, nagulat ako nang bigla na lamang dumating si Eric. I asked my friend kung bakit nandoon si Eric. Alam naman niyang umiiwas ako sa lalaking yon. Maging siya ay hindi rin niya alam at inaasahan na darating si Eric. Kaya wala na akong nagawa pa. And I just went with the flow. Nagsasaya sila noon at ako naman ay nasa labas ng bahay dahil tumawag sa akin ang best friend ko. Habang kausap ko ang best friend ko sa phone, lumabas din si Eric at pinuntahan niya ako. Bigla niyang hinablot ang phone sa akin at ibinaba ang tawag. Nainis ako sa kanya dyan dahil napakabastos niya. Alam naman niyang may kausap ako. Eric said to me na kailangan naming mag-usap. Pumayag ako kahit na inis na inis ako. Sa pag-uusap naming yon, tinanong niya kung paulit-ulit kung galit daw ba ako sa kanya. Ilang beses ko rin sinabi na hindi ako galit sa kanya. Sabi nga nila, nagsasabi ng totoo ang mga lasing. Sinabi kasi sa akin ni Eric na may girlfriend siya. Sinabi ko naman na wala akong pakialam. Pero sinabi niya na alam ko daw ba kung bakit nakipag-girlfriend siya? I said na bakit ko pa kailangang malaman yun? Sa inyo na lang yun. Mataray na sagot ko sa kanya. He told me that I am the reason why he has a girlfriend now. Hindi ko siya maintindihan dyan kung bakit ako pa ang naging reason. Kaya hinayaan ko na lamang siya. Sinubukan ko siyang iwanang mag-isa sa labas. Pero hinila niya ako pabalik at niyakap niya ako. He told me na kailangan naming mag-usap. Pero umalis pa rin ako at iniwanan ko siya. That night, may kanya-kanya kaming kwarto sa villa house na yon. Nasa kwarto na kami ng mga kabarkada ko nang biglang pumasok si Eric. Lasing na talaga siya noon. Tinuro niya ako at sinabi na kailangan naming mag-usap. Natakot ako dyan. Buti na lang kinuha siya ng isa sa mga matalik kong kaibigang lalaki at naglakad sila sa labas. Pagkabalik ng kaibigan ko sa kwarto, mabuti na lang wala na si Eric. He told me na mahal nga daw talaga ako ni Eric. At dahil sa sinabi niyang yon, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko at kung ano nga ba talaga ang aking nararamdaman dyan.
day when I was outside the villa house I was talking to my best friend on the phone together with my other friends nang biglang lumabas si Eric nagpapaalam siya na aalis na sila ng kanyang mga kasama pero bago pa siya umalis muli tinanong niya ako kung galit ako sa kanya I said no then umalis na sila Kinabukasan, pagpasok namin sa school, nalaman ng mga friends ko kung ano ang mga nangyari sa party. Dahil doon, pinuntahan nila si Eric. Nung una, hindi ko alam kung anong pakay nila kay Eric. Pero pagbalik ng mga friends ko, ikinuwento nila sa akin ang napag-usapan nila with Eric. They asked me kung ano ba talaga ako kay Eric. Kung... Mahal ba talaga niya ako? He answered, hindi daw niya alam dahil naguguluhan din siya. Sa totoo lang dyan, parehas kami ng feeling sa isa't isa. Maging ako, gulong-gulo sa nararamdaman ko sa kanya. Minsan, lumapit sa akin ang teacher namin. Siya ang tutor ni Eric at teacher ko sa English subject. Tinutulungan niya si Eric Sinabihan ako ng teacher namin na nahihirapan na raw si Eric dahil may girlfriend siya. Pero ako pa rin daw ang gusto niya. Hinintay ko nang matapos ang school year. Hanggang sa graduate na kami, hindi na kami nagkausap pa ni Eric. And when I was already in college, wala na akong naging balita pa kay Eric John. Naisip ko rin na maganda na rin siguro kung hindi na kami nagkikita dahil wala rin mangyayari sa amin. Pareho kaming napanghinaan ng loob. Ako naman ay masyado ko siyang sinaktan. John, hindi ko rin akalain na magsisisi pala ko sa mga nagawa ko sa kanya. Hinahanap-hanap ko siya, John. Walang araw na hindi ako nagsisisi dahil nasaktan ko siya ng sobra. Hindi ko mapatawad ang aking sarili. Lagi kong iniisip na kung hindi ba ako naging masama sa kanya, ay magiging okay ba kami? Kung hindi ko siya iniwasan, magiging okay pa rin kaya kami? At higit sa lahat, kung naging totoo lang sana ako sa feelings ko para sa kanya, Magiging okay kaya kami? Those are the questions na hindi mawala-wala sa isipan ko, John. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin lahat ng memories ko with Eric. Bata pa kasi ang isip ko noon, kaya hindi ko pa alam ang mga ginagawa ko. Ngayon ko lang na-realize na mali pala ang mga ginawa ko noon at sobrang nagsisisi ako ngayon. But sometimes, naiisip ko rin na baka naman hindi talaga kami para sa isa't isa. John, as a punishment to myself, hindi muna ako magkakaroon ng love life hanggat hindi ako tuluyang nakakahingi ng tawad kay Eric. Pero ngayong malabo nang mangyari na magkita pa kaming muli dahil ang sabi nila ay bumalik na sa Korea Si Eric Hindi ko na alam ngayon kung anong dapat kong gawin Kung dapat ba akong umibig muli Natatakot din akong makarma 
at baka gawin din sa akin ang mga pinagagawa ko kay Eric noon. Jan, tama lang ba itong naiisip ko? Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Lalo na may lalaking muling nagmamahal sa akin ngayon. At ayokong gawin sa kanya ang mga ginawa ko noon kay Eric. Sana po ay matulungan niyo ako, John. Naguguluhan talaga ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Maraming maraming salamat po sa pagbasa niyo ng aking sulat. More power to your show. And God bless. Sincerely yours, Carla. I always need a time on my own. I never thought I'd need you there when I cry. And the days feel like years when I'm alone. And the bed where you lie is made up on your side. When you First of all, I want to thank you for sending me your letter. And I'm glad that you are one of the regular listeners of my program. Thank you for sharing your love story to Moments of Love. Well, I can see na mahal ka nga talaga ni Eric. But things didn't work out between the two of you, right? And you blame yourself for that? Huwag mong sasihin ang sarili mo, Carla. Huwag mong parusahan ang sarili mo nang dahil sa bagay na yan. I understand na bata ka pa noon kaya hindi mo naisip na ganito pala ang mangyayari. I know that uh, you can't deny the truth that you both have special feelings for each other though it didn't work. But still, you deserve to love again. We can say that maybe you're not meant for each other dahil kung kayo nga ang para sa isa't isa, time will surely tell and make way kung kailan kayo magkakatuluyan. And if ever hindi naman, time will also tell and will heal you without you knowing. I think matagal na rin itong nangyari at matagal na rin itong uh, natapos. And yet, you haven't moved on? Well, I suggest that you should start moving on and be happy with your life. I know na may regrets ka dahil may mga bagay na hindi mo nagawa na dapat sana ay nagawa mo noon. May mga bagay din na hindi mo nasabi noon na sana ay nasabi mo rin. Well, that's life. Lahat tayo ay nagkakaroon ng regrets sa buhay. But the good thing is, we learn something from it. That maybe the next time we're given a chance, we will never allow it to happen again. Because we already know what to do. And now that you said na may bagong lalaki na nagmamahal sa'yo ngayon, I guess this is your chance now. And this time, hindi mo nagagawin pa ang mga bagay na ginawa mo kay Eric noon. Don't ever think na baka makarma ka it's because of what you have done to Eric. Just think positive, Carla. Huwag kang panghinaan ng loob. Don't ruin yourself at magsisi ka na lang habang panahon. Dahil hindi lang naman si Eric ang pwedeng dumating sa buhay mo. Besides, wala na siya, hindi ba? At wala ka ng balita tungkol sa kanya. That's why I guess you need to start moving on and try to have a new love life. Let's say na nagkamali ka, 
But past is past, and you can never bring it back just to correct what you have done wrong. Remember, there is always a second chance. Pwede mong itama ang mga nangyari noon sa ibang lalaking magmamahal sa'yo. I want you to believe that you can still continue your life even without him. I know you can still find someone whom you can call yours. Give yourself a chance. Maaring nagkamali ka noon. But now, you can always have the chance to correct it. Don't live in your past, Carla. Enjoy your present. Give someone a chance to love you, like giving yourself a chance to love again. Just try to put in your mind that maybe everything happens for a reason. Maaring dumating siya sa buhay mo. Ngunit sa kanyang pag-alis ay nag-iwan naman siya ng alaalang hindi mo makakalimutan na nagturo rin sa'yo kung papaano dapat pahalagahan ang mga taong nagmamahal sa atin. Well, thank you so much, Carla, for sending me your love story to uh, Moments of Love. Well, this time I want to play this uh, song for you, uh, Carla. A song coming from uh, Ding Dong Avanzado. This is To Love Again. Radio's fine. It helps me forget for a while. I look back and recall those days I had with you. Sometimes I need a friend just to make it through. Another day spent without you You, you gave me all the reasons to live But then you had to go And I just got to 
次才知。Beside you in the warmth of the light.